别跟着。是。跟本王回去吧。为什么要回去？这儿挺好的，我想一个人在这儿赏月，不想回去。那好，本王陪你。还做本王的王后好吗？一切都已经结束了，让我们重新开始好吗？若你不喜欢被束缚，那我们还像从前一样，什么都由着你，好吗？什么？快呀、啊！呀！呀找到了吗？全找了，宫里不见踪影。报！王军有消息了，守江玉门的兵回话，九夫人清晨驾马出宫，往西去了。备马，快备马！是。此生是我连累了你，都是我的错，是我贪恋这人间的美好，贪恋王俊的爱，没有让这一切赶紧结束，都怪我。小九。你别过了。好，全都依你。你不要站在那里，太危险。过来，来。王爵，你不是一直问我，我心里那个人是谁吗？我心里的那个人。是叶青蝶，我不信，你一定是在骗我。我问过叶青蝶，你根本就不爱他。如果你爱的是他，你为何要三番四次的救本王？你快过来，我没有话好好说。啊！从我进宫开始，成为美人，成为夫人。成为王后，我一直都不是很开心，因为我爱的人不是你。好，好，好，好，就算之前
，你爱的是他，但是他现在已经死了，我们重新开始好吗？为什么？为什么他死了你都不肯接受本王？难道在你心中，本王就这么不堪吗？好，本王成全你，本王不强求，本王放你走，放你出宫，你去过你想过的生活，好吗？秀秀，过来，过来，帝君，我曾经以为我爱你而不得，我最伤心，现在我才发现，你爱我而不得，我更伤心。我辜负了你，这不仅仅是你的钱，也是我的钱。小乔，王军，再见。不要。王军。王军没有大碍吧？内侍大人，王军这病完全不算什么，只是，只是王军伤心过度，毫无求生之意，这才是最麻烦的呀。这你一定有办法让叶青提复活，对不对？叶青提死于妖刀之下，已经受到了污浊之气的侵染，即便是姻缘再起，也只能化为恶友，生生世世痛苦。难道就没有什么办法可以解救吗？唯一的解救办法，是再做一副仙体，化解其妖气，再去九天瑶池洗涤凡尘，令他位列仙品。卑劣仙品，那也比重归凡间好啊！这样我在九重天也能够看到青天了。但是这是一个非常艰难的过程，你想想，让一个凡人飞登升仙何其困难，仙体又岂是随随便便就可以造就的？那如何可以造就出仙体？有一种树叫平婆树，十年一开花，十年一结果，根据年成的不同，结出的果子各有妙用。有的年份结出的果子，不仅可以生死人、肉白骨，更可以化凡躯为仙体。还有这么神奇的果子？那我在哪里可以找到这个平婆树？西方梵境、九重天上，还有其余的几个地方皆有平婆树。不巧的是，近几万年，天地间的平婆树，不知为何都没有再结果。不过这些平婆树并不是枯萎死去，它们都在继续生长着
，也许一夕之间就可以又结出果子来。哎，等待机缘吧。想念一个凡人，费了叶仙品，本来就是需要机缘的。我可以先帮你将叶青提放入元气台，吸收能量，暂时护叶青提周全。你的时间也可以更充裕一些。太后，神儿，你怎么成这样了？君呐，你不能如此的自暴自弃。你这样，让满朝的文武百官和天下的黎民百姓，又怎么办？你难道忘了先王对你的教诲了吗？你怎可因为一个女人？就把列祖列宗的江山伟业全都抛掉了呢，仁儿，母后已经失去了一个孩子，万万不能再失去你了。再亮一点。王君，蜡烛已经都点上了，再亮一点，我才能看清小九的脸。王君。
撑住，别舍下奴才一个人走。本王这辈子实在是太苦了。和小九在一起的日子是难得的美，可惜。帝君，您总算回来了，可有不适之感？不是倒也谈不上，就是莫名的难过，就如同做了一场梦，似乎梦里经历了各种劫难和苦楚，可是等我醒来以后，又完全不记得发生了什么。帝君若想知道发生过什么，可召司命过来问一问。不必了，记过去，也该放下了。帝君修为恢复的怎么样了？大有好转，你可放心。太好了，帝君继续调养，相信很快就能全部恢复了。妙医院那边怎么样？我每隔一段时间就亲自去查看一遭，所幸并无动静。很好国君，宋玄人已死，你已得到宝物，为何还愁眉不展
我在想要不要把这个锁魂玉